një alianca sumahia epirote. Formimi i shtetit të epiroteve dhe organizimi politik i ti. Në gjysmën e dytë të shej. IVP e son ndodhen ndryshime të një rëndësie të veçan në organizimin shtetëror të epiri. Lidhja e molosve shëndërohet tani në një form të rej shtetërore të një karakteri gjithnje federativ, si edhe më par, por me një emërtim të ri kushtetues të quajtur aleancë e epiroteve. Ky shteti epiroteve, si që rezulton nga të dhenat e ndryshme burimore të kohës, u formua nga bashkimi i shtetit të molosve me aleatët, sumahoj, eti, me kasopene dhe qytetet e eleas fqinje me të, si edhe me shtetin e thesproteve. Nuk njën me sakt si motivet që quan në konsolidimin juridik të këti organizimi të rishtë e tëror, po kështu egzistojnë mendimet të ndryshme rreth saktësimit të datës së kësaj në gjarjeje, duke e vendosur atë në kohën e Aleksandrit ose fil pas vdeke së ti kur ishte regjente e shoqe e ti Kleopatra. Në qoftë se do të pranohet se organizimi i kësaj forme të reshtë e tërore u bën nga Aleksandri Molos, për para se a i të filon të fushatën luftarake në Itali, atëherë kjo duhet të ketë qenë rjedhoj e fuqizimit të mëtejshëm të mbretëris Molose. Por, nëse formimi i saj do të ketë ndodhur fil pas vdekis sa Aleksandrit, kjo organizim duhet par si rjedhoj e dobësis sa autoritetit të sundimtarve Molos. Me gjitha të është e sigur se rruga drejt kësaj zgjidhje e të re në organizimin shteteror të vendit që hapur nga Aleksandri me politikën e federimit të teritoreve të reja që ishin ata shuar lidhjes molose. Federata e pirote nga pikpamja e formës e qeverisjes përfajson të një shtet federativ me bas monarkike dhe me të drejta të barabarta të të gjithë pjesë marësve në të. Në kuadrin e kësaj federate, gjdo bashkësi e madhe apo e vogël etnike kishtë organizimin e brendshëm të saj, ku vendin e popullit, prostatin e ti. Bashkësit mërnin pjesë në qeverisje në shtetit e pirot në përmjet kolegjit të përfajsuesve, damjorg, të tyre, që dilte nga gjdo komunitet i veçant etnik. Institucionet drejtuese të këti shteti nuk ndryshonin nga pikpamja funksionale nga ato të lidhjes molose. Ndryshimi emrave të tyre nga molos në epirot nuk shprejin ende ndo një diferencim real të institucioneve shtetërore. Në këtë drejtim mund të thuet se lidhja e molosve vazhdon, zjerohet, por pa u dobësuar në një form të re në atë të shtetit epirot. Në kryet të shtetit që ndron të mbreti, i cili zgjidhe i gjithnjën nga familja mbretërore e molosve të dinastis tradicionale të jakidve, por tani si mbreti shtetit epirot. Si edhe më parë, pushteti i ti vazhdoj të ishte i kufizuar nga prostati, i cili me gjithë se ruan të titullin i molosve u shtron të autoritetin e ti mbi të gjithë teritorin e shtetit e piro. A i kishte për detyr të ruan të ligjet të organizon të mbledhjet e asambles të nënshtetasve e pirot, ti drejton të ato të bëhe i interpret midis mbretit dhe nënshtetasve në këmbimin e premtimeve reciproke në faltoren e zeusit arcios, në pasaron eti. Eklesia e molosve i alëshon vendin tani një asamblejet të re më të gjerë ku mërnin pjesë popullësia e tërë shtetit e pirot. Kjo asamblej me funksione legislative që miraton të edhe dekretet shtetërore që e sumahia e pirotëve. Kjo federat me karakter të theksuar politiku shtarak merej edhe me qështje të veçanta ekonomike dhe financiare që ishin në funksion të saj. Kështu për sëhër Në basë të një mbishkrimi dekretor të viteve 317-312 për e son gjetur në Dodon, në dy i retë përfundimi se të ardhurat doganore ishin caktuar të mblideshin për logarit të kësaj aliance. Me kryimin e kësaj kushtetute konfederale e pirote, ndryshoj dhe sistemi i më parshëm monetar. Monedat e molosve, të thesproteve dhe të kasopasve, të cilat qarkullonin derja të herë në epir si moneda autonome, zëvendësohen tani me një prerje të përbashkët për të tërë epirin, gjë që pasyrohet qartë dhe në legjendën e tyre e epiroteve. Nuk diet me saktësi se ku qenë prerë këto moneda të sumahis. Mund të mendojt të ketë qenë dodona, ku më vonë do të provojt dhe eksistenca e një punishteje monetare por kjo nuk përjashton mundësin që ato të jenë prer dhe në ndo një vend tjetër, si për sërë. Në pasaron, Alianca e pirote, me gjithë ndryshimet që mund të ketë pësuar gjatë jetës së saj, historikisht vazhdoj të eksiston të rreth një shekulli deri në vitet 334-233 për e son, kër u zëvendësua nga lidhja republikane e pirote. Shteti i ri e pirot në qerekun e dy undit të shej. IVP e son 
pas vdekjes Aleksandrit Molos, shteti e pirit u gjet për para vështirësive serioze të shkaktuara nga grindjet e brendshme midis grupeve të ndryshme politike të shtresave sunduese, si edhe nga kriimi i situatave të jashtme të jo të favorshme, që quan në prishjen e ekuilibrit në maradhenjet midis shtetit të e pirit dhe të Macedonis. Në kryet të luftës kunder Macedonis u vutani Olimbia. Kjo, fil pas vdekje së vëlajt që këthyrë në vendlindje për tiju kundërvën antipatresit të Aleksandrit Macedon, me të cilin ishte në opozil. Duke ardhur në epir ajo zbojnë nga regjenca Kleopatrën, 330-328 për e son, dhe filloj të sundoj shtetin epirot si tutore e të nipit të mitur, në optolemit i i për një ko dhe bashk me ajakitin të birin e arybës. Në vitin 317 për e son për pjekjet e Olimbis për të marë pushtetin në Macedoni u kurorzuan me sukses, por vetëm për pak ko, pasi që e dëtyruar ta lëshoj atë nga presioni ushtarak që i bëri asaj Kasandri, i biri i antipatrit. E ndjekur për i ti Olimbia u strehua në pela, ku më kot për i ti ndimën e ajakidit, me qenë se një pjesë e madhe e ushtrisë së ti kundërshtoj vendimin për të hyrë në luft me Macedoninë. Kjo revolt e ushtarve aktivizoj në prapavi elementet për Macedon, të cilët e detyruan këshilin e aleancës më në fund të dëboj ajakidin nga froni dhe të rivendos lidjet me Macedonin. Olimbia e lodhër nga rethimi i gjatë, uria dhe nga sulmet e pareshturat e armikut, u dorzua më në fund dhe u vran nga kundër shtarët e saj. Kjo disfat në frontin e luftës, i dha shkas një vale të tërbuar ndjekjesh kundër për krasve të ajakidit. Opozita kërkoj të shdukte edhe të birin e. Ti, piron dy vjeqar, por nuk arriti, pasi njerëzit e ti e dërguan fsheurazi të këmbreti i lirë glaukia, me të cilin ajakidet kishin lidhje. Për të shuar që ndresen antimacedone në vend, Kasandri vendosi në epir një regjim pushtimi. A i e bëri këtë si që duket, me qëllim që të ishte i lirë në zbatimin e politikës e ti pushtuese në brigjet e jonit dhe të adriatikut. Por ky presioni vazhdueshën politik dhe shëqërori Macedonis shkaktoj një val të papër mbajtur zemërimi midis popullsis e pirote, e cila u hodhë në opozit të hapur me shkelsit e të drejtave të saj. Këtë pakën ajsi e shfrydzoj e akidi. Ky, pasi u këthyë në atë dhe në vitin 313 për e son, me ndimën e përkrasve të ti nga etolia, mundi të organizoj me letësi ushtrin e pirote dhe sulmoj kundër shtarët e ti të brendshëm dhe të jashtëm. Kjo ndodhi në një kohë kur Macedonia sapo kishte filuar luftën kunder e tolve dhe i lirve. Me gjitha të kjo fushat e ajakidit nuk pati sukses dhe vetë mbreti mbeti i vrar në fushën e betejes. Gjendja në epir nuk ndryshoj asë më vonë, kur në kryet të shtetit epirot u vendos Alketa I, i biri i ajakidit. A i bëri shumë për pjekje për të shkëputur nga Macedonia, por pavarësisht nga sukseset e përkoshme, a ju dëtyrua më në fund të pranon të pachen me kundërshtarin në kushtet të favorshme për këtë. Alketës i ju desh të ndryshonte dhe politikën e vetë dhe të bënd të aleancë me Macedonin. Ky veprim kryoj një opozit të fort në epir, kundërse cilës a i luftoj me ashpërsi, por pa rezultat. Ndërkaq, veprimet e ti arbitrare shkaktuan zemërimin e popullsis që shpërthev në një kërëngritje hakmarëse dhe që përfundoj me vrasjen e alketës i dhe të bive të ti. Në vitin 307 për e son u duk si kur gjendja do të ndryshonte. Glaukia duke mos se parë me sy të mirë fuqizimin e ndikimit Macedon në epir, ndërhyri me forës në punët e brendshme të ti dhe vendosin në fronin mbretëror, piron 12 vjeqar dhe bashkë me të edhe ndikimin e ti por ky nuk zgjati më shumë se 5 vjetë, pasi Kasandri organizoj me njerëzit e vetë shfronsimin e piros në një kohë kura i ende nuk ishte forcuar mirë pozitat e ti dhe vendosi në fronë në optolemin i. Indodur në këtë kohë jashtë e pirit, piroja u vu në shërbim të sundimtarve helenistik, Demeter Poliorketit dhe Ptolemeu të Egyptit për disa vite me rralë. Në këto vende a i pati rast që të sho e të mësoj shumë si nga jeta shëqërore, ashtu edhe nga arti luftaraki këtyre vendeve, ku dhe u dalua se te për mi duke të reguar shkathësi, gudyim dhe trimëri të rau në një vargë betejash. Në vitin 297 vdekja e Kasandrit të Macedonis dhe zemërimi i popullsis e pirote ndaj sundimit arbitrar të neoptolemit i, e ndimuan piron që të rikthejej në atëve. Për këtë veprim a i që përkrahur dhe nga Ptolemeu, i cili shpresonte të kishte në personin e piros një mbështetje efektive për planet e ti në Greqi.
pasi zbarkoj në brigjet e epirit me forcat e veta ushtarake të siela nga Egypti dhe duke gjetur për krajen e popullit që, si pas Plutarkut, e priti duke e përshëndetur me mbjemrin Shqiponje. Piroja u vendos më në fund në fronin e mbretëris e pirote. Në filim a ju përpoq të përforcon të pozitat e ti në epir dhe këte arriti me durim duke e ndar për një ko fronin me neoptolemin i, i cili kishte ende për kras në qarqet sunduese. Kur ja arriti këti qëlimi dhe pasi mori vesh se rreth ti po kur disej një kurt nga përkrasit e neoptolemit, piroja e vrau këtë dhe pas kësaj shpejtoj. Të përqendron të të tërë pushtetin mbretëror në duart e veta. Epiri në kohën e sundimit të piros 297-272 për e son. Në filim të shef. I I për e son, epiri del nga kriza e vështirë dhe me pasoja të rënda politike që e kishtë mbërthyrë pas vdekje sa Aleksandrit Molos dhe vjetë në rrugën e zhvillimit të mëtejshëm ekonomiko-shëqëror dhe politiko-kulturor. Nga një politik e pacëndrueshme e brejtur nga kontradikta të brendshme dhe presione nga jash, shteti e pirot kalon tani në një politik energjike të pavarur, me një perspektiv të gjerë në fushën e forcimit të pushtetit shteteror dhe të zjerimit territorial të ti, që u realizuan me një shpejtësi dhe me një mënyrë të papar derja të herë. Gjatë sundimit të piros, shteti e pirot bëhet një fuqi imponuese e kohës me një pushtet të fort mbretëror, me një potencial të madh ushtarak si dhe me një autoritet politik të shuar në botën mes dhe tare të kësaj kohë. Piroja vendosi marë dhe një diplomatike me disa shtetet të fuqishme të asaj kohë dhe i forcoj lidjet me martesa të shumëta që bëri me bia të sundimtarve të tyre. Që kur ishte në oborin e Ptolemeut i, piroja që martuar me të bjen e ti Antigonën, më vonë pas vdekje së saj me Lanasen të bjen e Agathoklit të Sirakuzës, prej së cilës mori si brik dhe korkyren që a i kishte pushtuar dhe pastaj edhe me të bjet e sundimtarve i lirë, Audoleonit të Pajonëve dhe të Bardullit të Ri. Piroja i kushtoj vëmëndje të posaqme organizimit të ushtris për punimit të një strategie efektive luftarake për të cilat kishtë një ori të mëdha teorike si dhe rriti së aftësis luftarake të ushtris. A i favorizoj gjithashtu dhe për parimin ekonomik dhe kulturor të vendit që u pasyrua në zhvillimin dhe në intensifikimin e mëtejshëm të urbanizimit të epirit. U zhvillua një veprimtari e dendur ndërtuese në qytetet egzistuese si në Dodon, Ambraki apo në qytetet e tjera të reja e pirote, midis të cilve Berenike, Kasopi dhe Antigonea në Kaoni, të cilet mbajnë emra që kanë të bëjnë me siguri me kohën e sundimit të piros. Për një nivel të lartë të artit të ndërtimit në këtë kohë dëshmojnë edhe shtëpit shumë të bukura dhe të ruajtura mirë të amotoposit në Molosi, ku mendojt të ketë qenë dhe fylakeja antike. Piroja projektoj një politik të jashtë me aktive ekspansioniste. A i ndërhyri në qështjet e ndërlikuara të botës greko-macedone dhe italike me mendimin që të kryon të një shtetë të madhë e pirot, i cili do të përfshin të Balkanin dhe për të i detit ga dishullin Itali. Së pari, Piroja e drejtoj vëmëndjen nga Macedonia, ku pas vdekje se Kassandrit kishin shpërthyrë turbulira për trashëgimin e fronin. Këtë gjendje të vështirë të Macedonis e shfrydzoj për të ndërhyrë në punët e brendshme të saj si për kras i Aleksandrit të birit të Kassandrit. Me këtë rast, Piroja i shkëputi Macedonis mjaft krahina që gjendeshin në atë ko në në kontrolin e saj dhe pikërisht të mfen e paraunen e Pirotet të pushtuara nga Filipi I, Amfilokin, Akarnanin dhe Ambrakin, të cilën e bëri kërë qytet të mbretëris së ti. Marëdhënjet e fqinësis së mirë me Macedonin nuk vazhduan shumë dhe u prishën në vitin 294 për e son, kur Demeter Poljorketi shduku aleatin e ti Aleksandrin dhe mori në duar. Frenat e mbretëris Macedone Në këtë situat piroja duke mos qenë më i sigurt në kufit lindor të mbretëris së ti, u vu në opozit të hapur me sundimtarin e ri Macedon dhe aderoj në aleancen anti-Macedone që u kryua pak më vonë në Greqi. Në vitin 289 për e son, Demetri duke dashur të imponoj kunder shtarve të vetë, pushtoj e tolin dhe sulmoj e pirin, por piroja kunder veproj me njëherë. Pas i theu Macedonët në etoli, duke u shkaktuar atyre humbje shumë të mëdha, i detyroj ata të tërhiqeshin dhe nga e piri. Kunder Demetri të Macedonis filloj të veproj pak më vonë koalicioni i sundimtarve helenistikë, Ptoleme u i Egyptit unis me një flot të madhe dhe ngriti kunder ti qytetet e Greqis, kurse Lysimaku, sundimtari Trakis dhe i një pjeset a Aziz së Vogël, hyri në Macedonin veriore duke e shkretuar atë. 
kjo gjendje vori në Levizje edhe Piron, i cili e sulmoj Macedonin nga jugu. Ky ju drejtua qytetit e disa dhe e pushtoja të pahasur në ndonjë qëndres të madhe, me që forcat më të rëndësishme të ushtris së Demetrit ishin dislokuar në veri kunder Lysimakul. Piroja ndërkaq për paron të pa ndonjë qëndres nga ana e Macedonve dhe Ariti, madje, të shpale i mbreti tyre. Por kjo gjendje nuk zjati shumë, pasi që detyruar tindante zotërimet e ti në Macedoni me Lysimakun, i cili pretendon të se kishtë edhe në dimes në sukseset e Piros duke mbërthyrë për një ko forca të shumëta të Demetrit në kufirin verior të Macedonis. Këto lëshimet të Piros më njanuan konfliktin e mundshëm me Lysimakun, por nuk zhdukën kontradiktat midis tyre. Në këtë ko, zotërimet e shtetit e Pirot në Balkan arritën zjerimin e tyre më të malë. Piroja sundon të tani jo vetëm bitër e Pirin, por edhe mbi një pjesë të madhe të Macedonis dhe të Thesalis në Lindje, mbi krahinat greke në jug të e Pirit, ku bënim pjesë Ambrakia, Amfilokia e Akarnania. Në veri zotërimet e ti shtri eshin dhe mbi një pjesë të vogël të Iliris, si edhe mbi disa ishuj të jonit ku bënd të pjesë edhe Korkyra. Kjo hapsir teritoriale, me gjitha të nuk përbënd të një organizim të qëndrueshëm politik rreth një bërthame të fuqishme qëndrore, as edhe një komunitet teritoresh dhe popullsisht të bashkuara me interesat të përbashkta, por një konglomerat popullsh me zhvillim jo të një lojt social, ekonomik dhe politik të nënshtruar nga ushtria e pirote në kryet të së cilës qëndronte si komandant piroja. Kjo ishte arsyja që këto zotërime, në rastin më të voliqëm, u shkëputën nga varsia e piri dhe ky rast u shfaq me njëherë pas shpartalimit të Demetrit në Azi. Lysimaku që e ndjen të tani vetën të lirë dhe kohën të përshtatshme për të aneksuar tërë Macedonin, u drejtua me forca të mëdha kunder Piros dhe e detyroja të të hishtë dorë nga pushtimet në Macedoni dhe në Thesali. Ndërkaq në Italin e jugut u shvilluan në gjarje të cilat nuk lan pa tërheqër vëmëndje në sundimtarit e Pirot, si domos tani pas humbje së Macedonisë. Qytetet greke të Italisë së jugut, me të cilat e piri kishtë vendosur me ko lidhje trektare të dobësuara nga lufta e konkurenca në dërmjet tyre, nuk qenë në gjendje të shduknin kontradiktat e ashpra që karakterizonin marë dhe njët midis tyre. Këtë gjendje e shfrydzoj me sukses Roma, e cila ndërhyri për të zhidur këto kontradikta në të miren e vetë, por këj fakt në gjalli pakën ajsi të këtarentinët që hynë në konflikt të hapur me Romakët duke mos e përbaluar e përsin e forcave romake me të cilët u bashkuan si aljad. Edhe Lukanët, Mesapët dhe Tarentinët kërkuan ndimën e Piros. Shtetit e Pirot ju dha për të dytën her mundësia që të ndërhyn të aktivisht në punët e brendshme të qyteteve të Italisë së jugut. Qarqet sunduese të e Pirit e mirë pritën këtë ftes, duke shpresuar se lufta në Itali do të usil të përfitime të më dha. Piroja ju përgjish me kënajsi kësaj thirieje duke menduar se kishtë ardhur koha për të bërë hapin e rëndësishëm në formimin e një përandorje të madhe në përëndim. Piroja në Itali Në vitin 280 për e son në kryet e një ushtrije të madhe të përbërë kërësisht nga kontingente molosësh, thesprotësh dhe kaonësh, 20.000 këmbësor, 3.000 kalorës, 2.000 varktar e 500 hobetar. Piroja unis për në Itali duke pasur me vete dhe 200 elefanë. Pas i arriti në Tarent, a i mori me njëherë masa për të vënd qytetin në pozita lufte, rekrutoj ushtar nga popullsia qytetare dhe në kryet të forcave të bashkuara i doli për para ushtris romake që po përparon të në drejtim të qytetit. Të dy ushtrit kunder shtare undeshën pran Herakles. Këtu u zhvillua beteja e par, në të cilën piroja kori një fitore të shkëllqyrë që i angriti lartë autoritetin bretit e pirot në syta aleatëve. Në anën e ti kaluan tani dhe fiset italike kundrështare të Romës, si edhe pjesa më e madhe e qyteteve greke të Italisë së jugut. Fitoria e Herakles, me gjitha të nuk e zgjidi fatin e luftës. Në vitin 277 për e son, Roma grumbulloj forcat të tira të mëdha dhe e detyroj piron të hynte për sëri në luft me të. Por në një betej të ashpër dhe të përgjakshme që u shvillua pran askullit, piroja arriti të thyente për të dytën herë Romakët. Ata nuk mundën t'i qëndronin manovrimit taktik luftarak të piros dhe aqë më pak sulmit të tërbuar të elefantëve, të cilët solën panik në ushtrinë romake. Piroja fitoj edhe kësaj rave, por kjo fitore i kushtoj ati humbje shumë të mëdha. Që atëherë fitore të tila me humbje u bënd zakon të quen fitore pirike ose fitore e piros. 
pavarësisht nga sukseset e para të shpejta dhe të bujshme të piros, gjendja e ti në Itali sa vinte e vështirsoj. Forcat e pirotet të ndodhura larg a dhe të tyre, dhinin gjithnjë duke u paksuar dhe duke u dobësuar, ndërsa Roma kishte ende rezerva të shumëta materiale e njerëzore për të vazhduar luftën. Piroja, me gjitha të, nuk u tërhoq nga fushata e ti në Itali. Mirë po, pa përfunduar ende pacen me Romakët, a ju nisë për në Sicili për t'i shkuar në ndim Sirakuzës, të cilën e kishin sulmuar karta gjenasit. Për të kontroluar gjendjen në Itali, a i la vetën disa garnizone. Në vitin 276 për e son, forcat aleate e pirote, greke dhe italike të udhequra nga piroja, i shpartaluan keqas pushtuesit e ishullit dhe izbuan ata po thuaj nga tërë Sicilia. Kjo fitore e shpejt dhe e shkëllqyre e riti pushtetin politik dhe ushtarak të piros, sa që Siciliasit e deklaruan atë prijes dhe mbret të tyre. Por piroja, si gjithnje i papër mbajtur në aspiratat e ti të gudyimshme politike, filloj me njëher të ushej me ndimin për të hedhur në Afrik, edhe pse nuk e kiste të sigurt akoma gjendjen në Itali. I prerë në vendimin e ti, a i uvu përgatitis së flotës dhe organizimit të ushtris, pa menduar se ata kërkonin rezervat të mëdha njërzore dhe financiare, të cilat si ciliasit e lodhur nga luftërat dhe anarkia që kishtë e plakosur vendin pas vdekis sa agathoklit, nuk mund t'i siguronin. Nga ana tjetër, ndërhyrje arbitrare. E piros në punët e brendshme të qyteteve të Sicilis dhe shkelja nga aje e traditave të tyre demokratike. Bëri që piroja të humbiste dita ditës e më shumë besimin në ishu dhe të bëj objekt sulmesh dhe komplotesh të rezikshme për jetën e ti dhe fatin e ushtris e pirote. Këtë situat të brendshme plot për bulira dhe pasiguri e shfrydzoj me njëherë kartagjena e cila dërgoj ushtri të më dha për ripushtimin e ishullit. Të përkrahur tani edhe nga qytetet opozitare, kartagjenasit arritën me letësi të shkaktonin humbje mbretit e pirot. Në duart e ti mbeti vetëm si Rakuza, por edhe prej saj ati ju desh të hiqë të dorë, me qenë se në këtë ko Romakët kishin rifiluar sulmet kunder aleatëve dhe garnizoneve të ti në Itali. Me të këthyrë në Itali, Piroja riorganizoj forcat e veta dhe të aleatëve të ti dhe u drejtua me njëherë kunder dy konsujve Romak, të cilët me legionet e tyre po vepronin në drejtimet të ndryshme. Në këtë situat, a i vendosi të thyja ato veçmas, sa ko që ende nuk ishim bashkuar. Sulmoj në befasi legionin romak që gjendej pran Beneventit. Këtu u zhvillua edhe beteja e tret dhe e fundit për piron në Itali, ku pësoj disfat të plovë. Pasi që tërhequr me humbje të mëdha në Tarent, piroja provoj të kërkoj ndima nga Antigon Gonata dhe Antio i Siris për të vazhduar luftën kundër Romës, por më kodhë. I lodhur dhe pa pasur ndonjë shpres për të realizuar i vetëm qëllimet e ti në gadishullin italik, a ju këthyë në epir me ushtrin e pirote që i kishtë mbetur, duke lënë në të rend vetëm të birin e ti Helenin. Në luftën kundër Romës, piroja angazhoj forca të mëdha e pirote dhe aleate, që mbulonin mjaft mirë legionet e kundër shtarit dhe manovroj me sukses për një ko në operacionet luftarake, duke vënë në përdorim një sistem taktik luftimi nga më të përparuarit e kohës. Mirë po ushtria që komandon të piroja, ndryshon të nga përbërja dhe fryma luftarake nga ajo e kundër shtarit. Ajo nuk e kishtë e kompaktësi në ushtris romake të përbër nga nënshtet asit e vetë, por ishte një ushtri më te për mercenarësh, të armatosur më së miri dhe të udhequr nga një strategi talentuar, por që kishtë hyrë në një aventur ushtarake. Pas dështimit të fushatës italike, piroja u përpoq të shfrydzonte në favor të ti gjendjen e kryuar në Balkan. Së pari, vendosi të shtinte në dorë Macedonin. Në vitin 274 për e son a i hyri në luft me sundimtarin e saj Antigon Gonatën, i cili sa ko që piroja luftonte në Itali, kishtë arritur suksesen në konsolidimin e pushtetit të ti qoft në Macedoni, qoft dhe mbi një pjesë të Greqis. A i arriti të pushtoj një teritor të gjerë të Macedonis. Antigonit imbeti vetëm pjesa në lindje të lumit vardarë. Ishte e qartë se epirotët nuk mund të bëheshin zotë të tërë Macedonis sa ko që antigonin bante akoma në dorë Macedonin bregdetare dhe rrugët e komunikacionit detar. Në këto rethana, piroja vendosi të lufton të kundërshtarin në Pelopones, i cili gjendej në nënkontrolin e ti. Në vitin 272 për e son, pas siguruar ende mirë pozitat e ti në tokat e pushtuarat të Macedonis, a i arriti në Lakoni. 
këtu ju desh të përbalon të presionin e forcave spartane dhe Macedone të bashkuara kunder rezikut e pirol. Pas i kori një sërfitoresh të reja, piroja sulmoj më në fund Spartan dhe Argosin, me të cilat zhvilloj luftime të ashpra, por pa rezultate. Gjatë përleshjeve në rrugët e Argosit, piroja u plagos dhe ashtu si qishte i dërmuar, ra në duart e kundërshtarve, të cilët e vran. Ushtria e pirote e mbetur pa pries që që organizuar dhe më në fund u shpartalua. Me luftrat e ti pushtuese në Balkan, Itali dhe në Sicili, piroja e riti shumë fuqin politike të shtetit e pirot dhe autoritetin e ti në botën mes dhe tare. Gjatë sundimit të ti, e piri a riti të. Bëhet një nga shtetet më të fuqishme të kohës helenistike. Në këto luftra piroja pati për krajene plot të aristokracis e të sklavopronarve e pirot, gjithë një të etshëm për pushtime e lavdi, kurse si më bështetje kishtë ushtrin e vetë të stërvitur mirë të përbër kryesisht nga fshatar të lirë, të gatshëm për të luftuar me që lufta për ta ishte një mjetë fitimi, burim plaqke dhe pasurie. Në këto sukseset të veprimeve ushtarake ndikoj edhe situata e jashtme e favorshme për të dhe pikërisht turbulirat e anarkia që kryoheshin her pas here në shtetet fqinje nga rethanat e ndryshme politike. Këto sukseset të shpejta luftarake me gjithë se jo të qëndrueshme i duen atribuar në një farë mase dhe vetë manovrimi taktik të përsosur për atë ko të forcave ushtarake gjatë luftimit, që ishte kryesisht merit e aftësive të shuara taktiko luftarake të piros. Fitoret e një pasnjeshme dhe gudyimi ti i provuar në beteja të shumëta, e rritën së te përmi autoritetin e piros në sy të bashkëluftetarve të vetë dhe e forcuan aqë shumë pushtetin e ti, sa që arriti të sundonte dhe të vepronte i lirë nga gjdo kufizim kushtetues i aleancës e pirote mbi teritoret e pushtuara. Në këtë drejtim a i shkoj aqë largë sa caktoj si gjduket edhe fëmijet e ti si mbretër trashëgimtar në Itali dhe në Sicili. Në këto vende piroja preu në kundërshtim me kushtetutën federative e pirote edhe moneda ari e argjendi personale me legend mbreti piro, por ato si që kuptohet nga mungesa e tyre në trevate e pirit, nuk duhet të jenë lejuar të qarkullonin brenda teritorit të aliancës, ku vazhdonin të kishin blerë vetën prerjet tradicionale të federatës e pirotëve. Në qoftë se në teritorit e pushtuara piroja silej si monarki pakufizuar brenda aliancës a imbetej ashtu si dhe më par mbreti molosve dhe udheqës me pushtet të kufizuar i federatës e pirote. Piroja që një nga strategët më të mëdhejnë të kohës helenistike. Kure e pyetën njëri nga shokët e Aleksandrit të Macedonis se kush ishte tani strategu më ishuar a i u përgjigj, piroja kur të ari moshën e pjekurisë. Ndërsa më vonë Hanibali, një ndër komandantët më të përmendur të botës antike, i dha piros vendin e dytë pas Aleksandrit, kurse vetës vendin e tre. Piroja që një kosisht dhe teoricje një madhë në artin u shtarak, por planet e ti të gjera nuk ishin gjithë një të studiuara dhe kishin karakterin e aventurave u shtarake. Talenti i ti u shtarak nuk plotsoj me lartëpamjen e një politikani të matur dhe të pjekur. Synimet e ti ambicioze u bën pa logaritur mirë tendencat e zhvillimit të vrullshëm ekonomik dhe politik të shtetit të ri romak dhe potencialin ushtarak të ti, si dhe mundësit e kufizuara materiale e njërzore të aliancës e pirote. Për këtar syë dhe humbja përfundimtare e piros në këtë ndërmarje të madhe për te Adriatikut që një përfundim i natyrshëm dhe i pashmangshëm. Fundi i sistemit monarkik në epir Pas vdekje së piros, alianca e pirote filloj gradualisht të humbiste fuqine sajtë, më parshme politike dhe ushtarake. Me gjithë përpjekjet e bëra për të ruajtur zotërimet e më parshme në Macedoni, në Greqi dhe në Iliri, ajo që e dëtyruar më në fund të tërhiqej prej tyre. Trashëgimtarit të piros, Aleksandrit, që në filim ju imponua një luft e rezikshme nga mbreti i lirve mytili, të cilën më vështirësi mundi ta përbalonte kurse Demetri i e dëtyroja të të hishtë të dorë jo vetëm nga Macedonia, por për një kohë dhe nga vetë e piri, mbi të cilin vendosi kontrolin e ti. Pasi që rikëthyrë në atë dhe mendimën e etolve, Aleksandri u përpoq edhe një herë që të rimë këm të fuqin e dikushme të aleancës e pirote por më kotë, pasi ajo kishtë e martë të të pjetën. Në vitet 30 të shekë I i për e son, mbretëria e pirote përjetoj periudën e fundit të egzistencës së saj, e mbërthyrë në një krist të ashpër, e cila rëmbim të jetëshoj deri në brerjen e themeleve të regjimit monarkik. 
de portimi gjithnje e mëj thelis klavo pronaris në fshatin e pirot, po shkateronte dhe po shpronsonte për her e më shumë prodhuesit e vejgjel të lirë fshatar, që dikur përbënin masën kryesore dhe më energjike të ushtris federative e pirote dhe qoj në dobësimin e fuqis dhe të kompaktsis ushtarake. Kjo kris e brendshme u acarua dhe më tepër nga situatat e jashtme jo të favorshme për aliancen e pirote. Përreth sa i vepronin tani shtetet të tila të fuqishme, si Macedonia, Lidhja e Tole dhe shteti i lirë, të cilet kërkonin se cili të fusnin në nënkontrolin e vetë e pirin, me që a i zinte një pozit kyqe në planet e politikës të tyre pushtuese. Në këto situata sundimtarët e pirot u treguan të paft të qeverisnin vendin. Aristokracia e pirote, duke par më në fund se ata nuk ishin më në gjendje të mbronin dhe të përkrahnin si dikur qëlimet e saj, e shfrydzoj pakënajsin e popullit për të dhenë fund njëherë e për gjithmon regjimit të vjetëruar monarkik në epir. Ajo e realizoj këtë me vrasjen në vitin 234-233p. Son të mbretëreshës dhe i dames që ishte dhe sundimtarja e fundit prej dy shekuish e dinastis sa e akidve.